Linder Skinner， 南方摇滚天团的简单的男人 ，Simple Man， 里边说的呀是一个儿子回忆他的母亲曾经和他说过的话，就是要做一个简单的人，然后呢，成为你所爱、你所理解的那些东西，不要追求身外之物，成为你并不爱、也并不理解的东西。这个歌我很推荐大家看，名字叫《The Simple Man》。呃，我挺喜欢听音乐的，<笑>在这些艺术家的这个表达之中啊，我经常能找到这个共鸣。呃，这个呢也让我联想起这个明慧网啊，对我的一些那个评论，在明慧网对我的这个评论之中呢。那个我是申公豹，或者是提布达多，有的人还说我是是那个汪精卫，还有的人是说我是哈士奇。然后呢，我的那些观众给我总结了一下，说呀，这些这个比喻的对象有个共同点，就是都帅。<笑>呃，我还都没想到这个。那个就像我以前节目中说的哈，就是我四十岁出狱以后啊。呃，开始听到别人说我帅，以前我的感受倒不是特别多。其实我对自己的这个感受呢，倒不是帅。其实，其实我对自己的评价，从某方面来讲啊，我是非常凶猛的猛兽。那么呢，我脖子上有一些项圈箍着我的脖子，有链子勒着我。这个项圈是什么呢？是情谊，是尊重。那么这个情谊呢，是过去多年一起合作，然后一起共同经历那些艰难困苦，一件一件的事形成的那个一件一件事里边的情谊。尊重呢，是因为我明白，就是有更高的这个法理，然后我基于这个就就有尊重。那么一路走来呢，我和那个明慧网以及这个法轮功主流修炼团体啊，变成现在如此水火不相容的状态啊，其实就是因为在这个过程中，明慧网呢，那个从两千零两千二一年八月三十号的那个于某曾某，包括此前的那个佛学会的文章，到后来师傅猛喝我。这种那个恐吓、威吓，然后呵斥，对于你们曾经以前对过的别人，可能是非常有效的。但是对于我来说呢，就是项圈很厚的那种牛皮项圈，勒住猛犬或者猛兽或者猛狮或者豹子，反正你想一种动物吧，勒着它脖子的那个项圈，一点一点变薄，一点一点变薄。当这个项圈逐渐变得非常非常薄，最后在撕掉最后一层的时候 ，I'm loose， 我这头猛兽就没有项圈，就会放松了。而你们并不知道怎么对付我这头猛兽。那么在我和师傅之间呢，就像我节目中说的，我一直都感谢师傅常给我大法。安排整个修炼的道路，师傅给了我很多很多。呃，并不像明慧网文章说的那样，师傅给了我们大法弟子很多很多，而我们大法弟子什么都没有给师傅。呃，在我这儿来说，并不是这样的。我至少给师傅了两样东西，一样东西是服从，一样东西是尊重。那么三十年来走到现在呢，太多的事儿，就像我以前节目中说的。早至 2,000 年的那个，是不是要在中国传播非常高等级的加密手段？是不是说不传？我说传。然后呢，晚至后来的这个捧席，然后甚至捧胡锦涛
，然后这个等等这些事儿吧，我都没有服从。所以呢，我曾经给师傅的服从和尊重呢，服从是逐渐逐渐撤离了。如果师傅还像发猛或者经文那样，那只能看到更多的不服从。所以呢，两样东西服从我已经这个撤掉了。那么还剩下一个是尊重。实际上，我在我的节目中始终都保持了师傅这个记住师傅传给我大法，因此我产生的这个尊重，我反复的强调这一点，并且把我现在所能做的这些，呃，有好的结果的这种行为啊，都归因于师傅当年传给我大法。所以尊重还是有的，对尊师傅的尊重还是有的。呃，但是呢，我。倒是想，就是比如说我在节目里多次谈到的这些事情，比如说神韵发生的事情，比如说师傅在一次又一次重大事物上错误的指挥、错误的结论，什么三年死四亿吧，什么那个呃洪秀全是二十四个千古英雄人物之一吧，就这些东西，如果我仅仅是把这些事儿说给师傅听，我说有一个人做了这种这种这种事儿。那么师傅会尊重这个人吗？那么，就我对师傅的了解，以及我对宇宙主佛的期待啊，我认为我心中的师傅和我心目中的宇宙主佛是不会尊重这个人的。那么也就是说呢，我现在给予师傅的尊重，已经远远超过了宇宙主佛所能给予师傅的尊重。我给予师傅的尊重。已经超过了师傅此时此刻应该得到的，因此呢，我觉得我徒弟做到这份上，呃，应该是整个宇宙都在竖大拇指了，而且会祝贺师傅培养出了我这么样一个知恩图报的徒弟。所以呢，就是说，现在的师傅应该是面对我这个还保有的这个尊重啊 ，take it and enjoy， 就是拿着我这个。这个超过宇宙主佛所能给予的尊重，并且呢，享受这种尊重，我觉得这个是一个恰当的一个对对待我尊重的做法。那么，我这个节目的第一个那个题目小标题就是“神谱的崩塌”，就是我这个人做的这个事儿啊，被很多人称为这个英雄。以前做的那些事儿啊，其实我觉得。你可以说我是猛兽，可以说不管你说是什么吧。总之，在那种整个就是山崩地裂之前，我还是往前走了一步，而没往过退一步。尽管我哆哆嗦嗦的，可能都快吓得大小便失禁了，我还是往前走了一步。而我这样的人呢，现在被在法轮功群体里骂了一个狗血喷头、坏东西，从头就是中共的人被中共控制什么什么。然后呢，在我去提出就是对法轮功最核心的这种师傅身边修炼的这个群体，也就是神韵这个演员群体，他们那儿发生的事，提出的一些就是我所知道的事情的时候，我们这个群体中的这些这个从师傅到神韵管理层，到这个在外边那个成为法轮功门面的这些大儒们吧，就是整个都。这个失语了，全失语了，所以他说明一个什么问题呢？就是说，在整个这个神谱之中啊，如果你看希腊神话，希腊神话里是有神谱的，宙斯父亲 c r o n o s 克罗诺斯，呃，宙斯可能还有几个兄弟，波塞冬啊，什么一起反抗 c r o n o s 等等吧，就是他有一套神谱，然后神与神之间有这种关系，法轮功也有一套神谱，宇宙主佛就是师傅，然后身边的那些人呢？那肯定就是，就是大家就极为艳羡，但不包括我啊，我并不艳羡。然后呢，那个还有就是身边这些小弟子们，那觉得纯的不能再纯了。然后就是满天满脸上带着那个那个微笑，那个呃那个，我们像春天一样来到花园里，来到草地上，鲜艳的红领巾，美丽的衣裳。就是这种那个像少先队员一样的那个喜悦吧，然后还有像我这种游走在这个就是整个这个神神神的边缘的这种这个
有可能造反的造反者，就像当年那个所有这些事都没有发生之前，有一个名讳的低级编辑，但也是某美国某州的这个一把手级别的人了，给名讳也是给师傅写信，说对于超一定要早做处理，不能养虎为患，这样的人影响力大了不得了。我再说一遍啊，对于超这样的人一定要早做处理，不能养虎为患。这样的人影响力大了不得了。这样的信，我想师傅您肯定读过吧？其实您不知道，您读过的信，有的人会跟我说呵呵呵，您对我的了解远远少于我对您的了解。所以呢，在整个神谱之中呢，于超是可能需要被适当处理的这么一个养虎为患，就是也有人看出我是虎了，你知道吗？但是你该怎么对待虎呢？聪明的做法是不要把那个项圈一层一层撕薄。那么，假如像我这样的人成为坏东西，而这些大儒，呃，还有主佛以及主佛身边的这些人都失语了的话，整个这个神谱啊就面临崩塌了。我还记得在 2,008 年的时候，这个这个胡锦涛刚上台，法轮功的这些人呢。又是抱着非常大的期待，胡锦涛上台了，就怎么怎么就可以，就是把江泽民的那些政策都都给取消了。然后呢，又传出这个话，什么话呢？就是说胡锦涛也是很高很高层次上的神，然后下到人间之前，跟身边的人说，如果我迷在其中了，你们一定要叫醒我。那么大法弟子很显然看到胡锦涛迷了嘛，就要唤醒胡锦涛这很高很高层次上的神。所以就是说，共产党高官当神比我们大法弟子当神容易不少，我感觉是，呃，至少比我于超当神容易很多。那么，这个，但是15年以前的这种法轮功版神话，其中这个神谱中还有胡锦涛一席之地，甚至还有习近平一席之地，这个神谱是不是早就已经被涂涂抹抹的，像《动物庄严》那个写在那个围墙上的那个？标语一样被涂抹过很多遍了。现在还有多少大法弟子记得当时我们这些人，简直是信誓旦旦的说，胡锦涛是很高层次上下来的神，然后那个他到这儿了以后已经迷在其中了。但是他从高处下走的时候，下走这个词儿也是法轮功里边的一个一个话。一说下走，你你当然应该表现出那种向往和那个就是那个对这种神秘莫测有有着新鲜的表情了。如果你没有出现这种表情，你就危险了，你可能就又被于超这种坏东西成为可能的这种动摇的动动摇大法这个根基的这个这个一一一一个要掉下来的小砖块了。Anyway。就是说，胡锦涛是从很高很高层次下来的神，这种法轮功版神话，现在还有人记得吗？如果你不记得了，我会提醒你。我还想提醒你，你还记不记得当时传播这些神话的人可有一丝愧色吗？也没有。所以呢，我觉得就是这种法轮功的这个这个神谱啊，它一方面被默不作声的涂涂抹抹。一方面呢，在我这种这个英雄猛兽或者坏东西吧，这个一路下走啊，这这也是一路下走。你你的表情要跟上啊，注意我的观众，你们的表情听到下走的时候要跟上。于超从英雄猛兽一直到坏东西呢，下一路下走，层层下走的这个过程中呢，这个大儒和主佛都有点这个。这在神谱上的位置，就跟那个 iPad 或者 iPhone 上面，你长摁一个 App 以后。那 app 就开始哆嗦，然后上面出个叉了，就差摁个叉，摁个叉，这个 app 就消失了。不摁叉的时候还在那哆嗦。我觉得大儒和主佛的那个、那个、那个、那个、那个 app 都开始哆嗦了。那么师傅其实最近在那个《干净世界》呢，对那个就是师傅选中的一些就是能够聆听师傅讲法的人讲法的时候说什么呢？说这个为什么救度众生，还有为什么就是救度人类嘛？就是那那那两篇就是叹号密度是那个。呃，转法轮大号密度17倍的那个那个嘶嘶吼嘶吼文章吧，说这两篇文章效果很好。那个这个美国人呢，看了以后放心了，说我们这个这个也是信壮士主的，那个所以呢，那个是是是一家人，所以对我们放心了。说美国人那反响很好，我就说
师傅，这不是纯粹是瞪着眼胡说八道吗？美国人谁知道你这两篇经文呢？不知道还好，知道了，那这咱们的处境又更难了。当年那个被师傅定为24个千古英雄人物的洪秀全，跟上帝攀亲戚。上帝本来明明说我的独子耶稣嘛，他硬硬贴上去说我是二儿子。我说这也够那什么的。洪秀全攀亲戚，那英国人怎么没有支持洪秀全支持那个清廷去了？这是个问题。那凭什么你现在自称创世主，比洪秀全攀亲戚更更进一步？不是。我是创世主的什么人？我就是创世主。当你这么说的时候，西方人怎么可能觉得哎呀很满意？太好了，耶和华不是啊，耶和华都是你你创造的，因为你是创世主嘛。所以我就觉得那个师傅说什么写了这两篇文章，美美国的这个西方世界，美国人反响很好，认为是自己人什么这那的，不是原话，大意是这个，纯粹是胡说八道，你知道吗？然后下边的这听听听法的这个人没有一个就就就问师傅说你是这么说有什么根据啊？没有一个。但是我我呀，我是一个什么人呢？我从头到尾都会管师傅叫主佛和创始主的，师傅敢说我就敢叫。但是我并不像其他那个弟子似的，一说主佛，咔嚓一个就是五体投地跪在地上随你践踏了，不是这样的。他们听到师傅是主佛，可能多出来的是恐惧。而我听到师傅是主佛、创世主，我马上升起的是敬仰和那个期待，就是我我我以前不知道这个宇宙还有还有这个主宰，哎，别人说这个是主宰，那个是主宰，我都打个问号。现在师傅创世主，那我就认准你是创世主了，我认准你是创世主，我就对你会有期待了，而且如果不能满足我的期待，那就会有后果了。现在这个后果正在发生，所以说这个。创世主就自己是创世主这个事儿，其实是是是一个双刃剑。我觉得，那个你一说创世主，那全全球全宇宙这么多生命，那不都是那个那个翘首期盼创世主满足自己的期待吗？那创世主自然自然也会满足期待了，对不对？那比如现在我期待创世主不要说我是坏东西，那不幸的是创世主还是说我是坏东西了。你说那是明慧网说的，我就认为是创世主说的。至少猛鹤是创世主说的吧？这个猛鹤也不符合我的期待，所以呢，就是说不符合期待的话，就会有不符合期待的后果。总体上来说呢，就是法轮功的神谱啊正在崩塌，这是一个。其中包括胡锦涛这这这种什么很高很高层次下来的神，也也也也早就是默不作声的，就是崩塌了，你知道吧？那么其实。我呢，不想走到今天这一步，但是呢，就是说，就像我的节目下边有一个人说的，说那个现在法轮功的这些人呢，连共产党都不如。这共产党如果看到于超这样光脚的不怕穿鞋的，然后也不知道，就就就就是他说山上那些人不知道怎么应付这个于超的 PTSD， 呃，共产党的话早可能就是止损了，那个。我觉得这个这个观众他倒真是说的够敏锐的，他看出我这个行为是这个 PTSD 的那个那个一个反应，其实是可以说是这样的，就是就跟那个第一滴血那个兰博似的，他本来就是已经从越战战场上下来，已经愣愣磕磕的了，已经，你只要不惹他，他过一个挺平静的这个这个人生了，但是他还是那些警察要把他抓起来，关到那个警警局里，用冷水水龙头。那个消防管子冲他什么的，然后他让他一下就回到当时的那个被越共关地牢的那个场景了。结果他就大打出手。实际上，这个明晃晃的每一次文章提及我，都对我来说这个刺激。而我一旦受刺激，其实有的时候我就容易进入那种就是非把你打倒不可那个状态。哎，就是我想起这事我也挺歉疚的，因为我以前的那个家人就跟我说呀，他说。于超，你你一旦那个发起狠来，你六亲不认。他这么说我的时候，我真是无话可说，哑口无言。我也很歉疚，我我我也很想向他那个道歉。呃，因为这的确是我的一大一大那个一大困难，可以说一大困难。所以呢，就是好比一个人，他牙神经都外露了，你你你又戳他这个牙神经，他都。
不需要经过什么思考，我是主佛的弟子什么的，他一下就得躲一下。PTSD 就是这样。但是明慧王老戳我，所以现在情况就到这儿了。但是无论如何，我还是说出了我想说的话，就像刚才那首歌，《To Be a Simple Man》。当时他那个妈妈和他那个唯一的儿子说：“做一个那个简单的人，然后就是你过一个简单的生活，是就是是，不是就是不是。”嗯，在我和这个神韵演员啊聊天的时候啊，他们就提到自己这个还在未成年人时候的这个经历。他们这个印象那个非常深的一句话呢，就是：你知不知道你这事儿属于什么性质？<笑>你知不知道你这事儿属于什么性质？他们在那儿打算批评人的时候呢，打算批评人的时候呢，从来都不告诉你你错在哪儿，而是让你自己说，然后先说，就你这样的人还敢说什么什么什么话吗？这个人为什么会受批评呢？主要的原因是因为他对于，比如说那儿的那些那个一些管理层所熟识的“熟”啊，一个口字旁，一个民族的“族”，那都是念“熟”。熟呢，就是比如说我养条狗，一嘟嘴儿，那狗就开始咬人去了，这叫做熟识。就是说，管理层熟识的这些那个学运演员之间的。互相监控、互相伤害呀、啊，然后打小报告啊，背地里给人捅刀子呀、啊，就是对这个表示很惊讶和不满。他为什么会惊讶和不满呢？因为这孩子在非常小的时候已经被送上神韵，神韵呢，他那儿的那个这个教历史的，叫叫一个叫子何海英，何海英就是师傅发话，让人准备那个什么。二十四个英雄人物里边就有就有那个洪秀全、朱棣这种极其残暴的这种这种人。何海英本来是饱读诗书的，然后就领了这个以后，也也不知道跟师傅说一说，说这个这个不应该这么做，偏偏要逢君之恶，带着一帮人干了几年也没弄没说出洪秀全怎么是那个那个，怎么是那个就是，呃。就是千古英雄人物吧，就是山上有两位这个教文化历史的老师，一个就是这个何海英，一个就叫做那个叶剑将吧，我不知道这个我复述的这个发音对不对。他们跟这个孩子讲啊，说这个中国这个历史啊，那个王朝之所以会这个覆灭，主要是有的时候是因为有宦官，有的时候有小人，这些宦官或小人呢，把主上给欺骗了。然后呢，那个国家就就那什么了。结果这些小孩看到那个那个山上是如此的这个这种人欺负人，人伤害人，哎呦，觉得这不就是小人当道吗？就是我们老师给我们讲的呀，就说明主上被欺骗了。那既然主上被欺骗了，我要赶紧找那个我们的老师，我们那什么说呀？他越说越打击这些人。然后呢，先是这个几个同学叫他到一个那个教室里边去，然后呢。他前面就是三四个同学，就开始说啊，你还敢说这种话？你不想想你自己是什么人？你看看你自己那样子，呵呵就跟我节目下边对我的谩骂是一模一样，就是不说他说的事儿，而是对他在进行人身攻击，就说你是什么都不是，你是如此之烂，你根本就不该开口，你开口就说明你更烂。然后这个小孩就是听不懂啊，因为觉得我我在那个这个叶剑将老师和那个那个这个。何海英老师呢，教我的不就是要做一个正直的人吗？就要做一个有风骨的人吗？就越这么想，然后呢，他再不这个承认错误，再不低头，老师就亲自出面了，就就就那什么，把他们整个一个班就给带到教室里，一起集体批斗他。那个这个老师坐在台阶上面，台阶背后就是那个大镜子，然后呢，被批评的人坐在这个老师前边。所有的学生在老师前面坐的围成一圈，老师坐在台阶上，这样就是比比所有学生坐在地上都高嘛。这个这个就是一种物理上的这个提高，带来了心理上的居高临下。然后呢，那些学生在那个那个老师面前坐一圈，要被批斗的人坐在老师老师正正前方。啊，你这个你知不知道你的这个事儿属于什么性质？这是老师经常说的一句话。
，在将近二十年之后呢，这个当年的小演员还在跟我就是一个字不差的说出这个话。后来他就问我说：“于超，到现在我就没有明白什么性质，我我到底是什么性质、啊？”<笑>我听了，我哈哈大笑。然后呢，他他他就说，那个周围的同学也都说，你知不知道你这是什么性质？最后呢，就这么反复的批斗他，就是不说他什么错，让他自己说，以以至于他都非常难受的，就是哀求他们说，你们能不能告诉我，你们到底想让我说什么？然后就这样，他们还是不告诉他，还是反复批他。后来我说，你怎么到现在还不明白呢？他说，对啊，我不明白。他说，我不明白什么性质啊？我说什么性质，就是看你是可教育的，还是已经完全的就是无可救药了。像别人说我于超那样是无可救药了。而我问你是什么性质，就要等着你自己说出你自己的罪过。我这个动作就叫做给出路，给机会。这个是共产党预审对犯人的黑化。就好比法轮功里也有法轮功黑化，叫给市场；<笑>法轮功里的黑化叫给市场。那监狱券券啊，是北方对于监狱的称呼。券里的话就是给出路。我们现在警官已经把这话递过去了，你你你这是什么性质的？那你马上就说我这是反党反社会主义啊，还是我我这是一时那个有有贪念呢、啊？我还是一时那个糊涂，那个被谁谁谁，这个那个那个鬼迷心窍，这谁谁谁就像于超这样的坏东西，你得把他给指出来。这个监狱里的话叫扎针儿，你得你得把这个人给扎出来。然后呢，你你就又能成为类似污点证人的那个那个警察的耳目了。所有的这些东西在审讯不都发生了吗？你这是什么性质的？偏偏这孩子心眼就比较实，他就说不出自己是是什么性质，他还反复的问，说那个那个你们到底想让我说什么？我说就凭你这一句话。就知道你还在负隅顽抗，你明明知道自己错在哪儿，你却要装出你不知道你错在哪儿，然后你还在问问我，让我来告诉你，你这不是我给你机会，你不要机会，我给你出路，你不要出路吗？听了我这话以后，那个沈远扬说：“对呀、啊，他们当时就说过，你不要装纯了，你别看你假装挺纯的，其实你心里复杂着呢。<笑>”我跟他说过，你知道吗？我六岁，老师就这么对我了。我六岁的时候啊。我们老师让我们背那个，就是当时我六岁，一九七八年，毛伟大领袖毛主席刚刚去世，然后呢留了一个那个就是纸条，就是你办事我放心。其实还有后后边两两两个字儿，这三个两句话，有大事找江青。结果呢，邓小平和华国锋把这后边两句话藏起来了，就是你办事我放心给华国锋，这样就拿到了先主遗诏了，对不对？这就等于是这个传位给我了。但是有有大事找江青呢，就就就给扔一边，结果发定发动公权政变。结果呢？我我我们那个小学那个课本，第一篇就是那个伟伟，第一篇就是伟大领袖毛主席永垂不朽，第二篇就是伟大领袖华为带我们带领我们那个那个就是前进，还有一篇那个就是诗，诗就是名字就是你办事我放心。哎，偏偏我认字认的比较早，我一岁就开始认字呃，三岁的时候认识好几千字了，我是个小神童。然后呢，那个。就是上了小学背着你办事我放心，这这个对我来说简直太那什么了，而我又特别迫切的希望得到这个外界世界、外部世界的这个认可嘛。那时候我大约六岁左右，然后我就使劲背你办事我放心，背得飞快。结果我们那小学老师杨老师嘛，那个那个我还记现在还记得他短发杨老师，他呢是我们那个小学语文老师王老师病了以后，他来代课，要让让我们背你办事我放心。结果前面几个孩子背的磕磕巴巴，给我急的。我说你就就你们这些人啊，这背都背不下来，看我的。然后我飞快的背完了。结果杨老师啊勃然大怒，他认为我背的这么快是故意出丑，而故意出丑的缘故呢，是那个，因为看他是新老师想挑战的，就这么复杂的这个念头在我的脑子里根本就没有出现过。我只是希望杨老师喜欢我，然后夸我。实际上到现在我也是希望别人喜欢我，夸我。像那个那个，像我喜欢小猫，或者别人喜欢小土拨鼠那样，葫芦葫芦我。但是不幸的是，我老是以猛兽猛兽面目示人。然后呢，那个那个，哦呦呦呦呦呦呦呦,呦，那个说哪儿去了？结果那个那个这个杨老师就把我留留堂留在后边了，和几个那个背不下来的都要受批评。那这这伟大领袖画出去，这个你办事我放心，这么重要的诗你都背不下来，歌颂伟大领袖画出去。你这到底怎么搞的？你这个，然后那那些小孩呢，磕磕巴巴的，就是承认错误就要回家了，他们背不出来啊，这是能力问题。
，我就故意捣乱呢，这是品德问题，那绝对不能轻饶的，对不对？而且呢，就是说一一定要那什么。结果我都不知道他要到底要说我什么，他就反复的引导我说那个，呃，你看我这个新老师刚来，你这么捣乱，那别的学学学那个那个学生同学怎么好上好课呀？什么反复引导，直到直到最后，哎，我实在想家，我害怕太晚回家，我害怕那时候我还挺怕黑的小时候，然后呢，我就说啊，我因为看你是那个新老师来，然后呢，那个我我就那个什么了，我就那个是那个想想想那个什么那个看看你厉害不厉害，那个杨老师眼里闪闪发光，非常满意的。然后呢，那个就是让我回家了，我心里特别难受，就跟空了一块似的。因为本来我挺挺想讨着杨老师喜欢的，结果呢，那个杨老师呢，不但我在他那成了坏学生，我还不得不说那个完全和我的原来的愿望和做法相反的事儿。这个就是在发生在我六岁的时候，那是我人生中我记得是第一次说假话，以前我都没有说过假话。后来我假话越说越多，越说越多，直到后来得得这个大法，我开始慢慢练习说真话。而这些学生他们身上发生的这个事情呢，就和我六岁时候发生在我身上的事情简直一模一样。不告诉你你哪儿错，要你自己说出来。你自己不说出来，你不说出来，这个本身就是在顽抗。如果遇到那些实心眼的学生，他们就使劲折磨这个学生，让所有他的那个同学，包括和他住在一起一个屋的同学，都对他横眉立目，都对他那个那个排斥、冷言冷语，然后呢那个。嘲弄他，言语言语那个那个霸凌他，然后呢，那个跟我说这些事儿的那个神韵学生说，只有在上厕所那厕所里边的时候，才能感到那个就是自己独处稍微放松一点，因为你这个孩子十十几岁的孩子完全是被关在山上的，吃饭睡觉，所有的人都在一起，所有人都霸凌你的时候，是持续不断的精神压力。实际上，我听说神韵的孩子有的就在这种情况下。进食障碍就不得不被送下山。十七岁的女孩用那个煮的青菜泡到那个那个油里边，仰着脖子用一根筷子往喉咙里倒，就是太紧张了。然后有有的那个父母把孩子关在那个那个那个屋子里，不管他怎么哀求说我饿呀，就不给他饭吃，因为他瘦的还不够，不能送上神韵。一桩桩一件件的这种惨剧，我听了很多。这种刚才我说的两件事都是传闻，而我刚才说的那个那个神韵的那那些事情，有有有各种各样的采访记录，有对方具体是谁，所以传闻和我有切实采访记录的是不一样的。我愿意在这里边说出来。那么我我我就想说呢，在神韵那块就是，你知不知道你这事儿是你这件事儿属于什么性质？这是当时四十多岁快五十岁的老师啊，女老师。对十几岁的女学生说的，那个女学生接受的是这个叶健将和那个那个何海英两位老师的这个这个中国传统文化的教育，以为人应该有风骨，以为人应该就是这个坚持这个是非，但是在那会儿恰恰都给他全都拧过来做，然后欺负人变成是对的，老师亲自霸凌你，老师亲自欺负你。后来我就跟他分析啊。他就反复的问我说：“于超，这到底是为什么？他们为什么要这样？”我说：“你问我这个问题啊，有一个大的背景，就是你认为那个还是一个培养人的地方，你还认为那是一个，就是说，就是你有什么问题，别人可以给你解答，然后你有不好的地方，别人告诉你哪儿不好，你可以健康成长。”我说：“不是，我说那个地方啊，是一个完全的力量对力量的地方。” power 对 power 的地方，我有权利在在手里，我就可以打你，而你就要知道我有权利，我打你，你就要低头。如果你不低头，我就把你往死里打。我说他们之所以那么折磨你啊，然后他就是不告诉你，呃，你有什么错，因为他一旦告诉你你有什么错，从此这个戏码就是你亲自承认自己错，然后我抓住你的错，再反过来打你。这个戏码就就失效了，别人都会说你告诉我有什么错，那我就说吧，这不行，你一定要扭曲你的心灵，让你说出自己有什么错。我说你可能会问我，那我自己说出自己有什么错，然后让他做这错打我，我能得到什么好处呢？我说你能得到阶层的提升。我说你知道围成一圈大家一起就是说你你你你别装纯了，你那个心里复杂着呢。啊，你原来外国出生的孩子也像中国那些孩子一样，心里那么多弯弯绕啊
，中国的孩子因为父母不在身边，因为家里没钱，因为身份那个那个 visa 的那个签证的那个水平比较差，在那块儿自然的成为贱民。然后呢，那个外国出生的孩子稍微好一点如果你家里家长还能向上面送钱，那就那就更好一点你知道吗？那个，但是呢，这个孩子他说他在这时候失去了既有的一个身份，就是我毕竟还不是从中国来的贱民，我呢是那个外国的那个出生的孩子。但是在这种情况下，哦，原来你像中国来的那些人一样，心里那么多弯弯绕啊。那你他实际上恰恰是因为没有弯弯绕，才不懂他们到底要让自己做什么。我说你在被这样反复霸凌、当众霸凌的时候，你的身份是罪犯，也就是 criminal。如果你说出了我有什么什么错，像我对杨老师说那样啊，我是看你新来的老师，然后那个那个那个那个想看看你厉害不厉害，我错了。如果你这么说以后，恭喜你，你的身份从罪犯变成了贱民 ，untouchable，untouchable， Untouchable, 贱民。然后呢，那个我说。这个整个体系里边是需要贱民的，是需要一个人可以大家随时的唾弃和践踏的。说起来是因为他哪个哪个心性上做错了，实际上本质在于让所有人都看到，如果你不服从权力，你就是这个下场，你就是这个下场。为什么很多孩子不止一个孩子在那儿被逼疯了，就是在这种环境中被逼疯了。真正去整他们的就是师傅和师母。师傅对着这些孩子说：“我就是当着你们的面装。”意思是什么呢？我做出这种坏的样子，其实呢，你们要明白，我呢是装出一种坏的样子，而你则应该像大法弟子一样，意识到哦，这是考验，错误就在我，我就要去心去提高什么，你应该这么做。但是如果你没有这么做，说明你没有用大法弟子来要求自己，而我是宇宙主佛，我就可以装。跟我说的这个这个这些事情的这个神韵演员就跟我说：“于超啊，他说你你知道吗？你在监狱里边很艰苦。他说，但是你在监狱里边那个敌我黑白都是清楚的，而且呢，你在那个隧道的远处有光。那时候你成天想着就是那个你太太念着你太太的名字，那个支撑你自己，然后用仇恨支撑你自己，或不管什么吧，隧道的远处有光，而你眼前就有敌人。”他说：“对我们来说，是隧道远处那光一下就消失了。本来我仰望的这个师傅、师母，一下就变成了直接率领这些人伤害我的人。与此同时，一片黑暗中，所有的人都向我们捅刀子。”原话：“一片黑暗中，所有的人向我捅刀子。”这是原话。所以呢，这些神演员在山上面临的就是如此残酷的这种精神摧残的这么一种状态。我给他们分析呢，就是说。在山上是一个赤裸裸的，用权力去打压你的这个这个这么一个环境，在那块培养起你的奴性，然后剥夺你人类的基本的良善的那那种内心，在这种情况下，才能让你服从这个这个顺从的去这个去那个去去去当他们的舞蹈工具，我是跟他们这么讲的，那么。后来呢？他说：“哎呦，他说那当时我十几岁，哪哪知道这一点呢？”我说：“但是现在呢？”我说：“我告诉你了，就是这种不告诉你罪名，要你自己说。这种情况发生的非常普遍的。我采访的那个那个神演员很多很多都有这个，就是不告诉你你有什么罪名，你自己心里应该清楚，你自己心里应该清楚。我想现在听我节目的神演员不止一个两个，你们心里知应该知道我说的是是对是不对，你们心里也应该知道，真的真的有。”这个神演员来找我谈他们的人生故事了，所以我希望那些还在那个那个就是犹豫的这个神演员呢，发电子邮件来找我。我的电子邮件是于超 y u c h a o at tutanota t u 呃 t a n o t a 点 c o m tutanota 点 com， 于超 at tutanota 点 com 给我发信，告诉我你们的人生故事。然后呢，接受我的采访。所以呢，就是说那个这个自证其罪，然后呢自己说出自己的罪名，嗯，否则就长久的不间断的折磨你。他们说我于超做这些事会下无间地狱，无间的意思是什么呢？就是痛苦和痛苦之间都没有间隔，持续不断的痛苦。但实际上，我觉得神隐演员在山上经历的这些精神折磨，倒有点类似无间地狱了。是不是地狱我不知道，但是那种精神折磨是无间
只有在厕所你能喘息一下。这个倒是，呃，被折磨的人亲口对我说的，用这种残酷的方式摧折孩子，变成神韵的这个利润的工具。那么还有一种。被打压的原因是什么呢？刚才我说了一种被打压的原因是，你说了这个管理层他们有意的去做一些不好的事情，那么你一定会被打压。而且越是那些心地纯洁的，越是那些那个什么，他们还想着，哎呦，师傅被蒙蔽了，我要告诉师傅。说不知这些事事儿就是师傅叫他们干的，师傅和师母分别，还有他们那个老师分别亲口向他们这些人说，别人都看出来了，别人都不说，就你说。这个话，师傅说过，师母说过，维纳里那个李维纳也说过，这都是有人证的，<笑>这都是有人证的。所以，就像我刚才那个一小节说的，什么主佛呀、大儒啊，那个 app 开始颤抖了，就差摁那个叉了，摁个叉，你的 app 可能就没有了。呃，然后呢，还有一种人呢，也被打压。这个在在神韵的那个这个管理管理方式上啊，清监是一个非常重要的步骤。清监是我用的词儿，他们不叫清监，他们提到这个事儿叫搜查，但是我叫清监。清监是在监狱里的时候突如其来的，让你们这些人突然列队，然后警察就进入到你们的那个你们那个监舍里边，把你的东西翻得乱七八糟，就抄你有什么笔。笔记呀、啊，有没有小刀啊？有没有烟呐、啊？有没有酒啊？等等，这些就叫清奸。神韵也有一模一样的这个清奸，就是突然的就叫那个什么，那个这个这些一个班下来，他们那是是什么呢？就是神韵有舞蹈团，舞蹈团下边有这个班那个班，这个班那个班，这个班呢是就比如说07班，就是比较那个受宠的班。零八班、什么一零班，或者这个这个零五班、零六班，或者什么等等这些班，就逐渐的就不是那么那个，他们这个等级都是非常分明的，就把某个班叫来，呃，叫到这个这个一楼，在他们盖起飞天那个现在新楼之前呢，他们有一个楼，那个楼的一层呢，是这个那个就是应该是女生教室。二层的是男生教室，三层四层的都是女生宿舍。跟我叙述这个事儿的是个神韵的女演员。然后呢，他们被叫到一层的那个教室，教室之后呢，这个班长在老师的这个命令下，就到他们那个班里开始搜查他们的个人用品，其中包括所有的电子电子产品。如果你是问题学生的话，还要搜查你的日记有没有什么违禁文字。这种事情是随机。突如其来的发生的，那么在2012年到2011年吧， 2 0 1 2年具体时间还要需要看一下，不是2011年就是2012年。那么有一个女生，有一个女生，她的这个电子设备可能是 iPad， 可能是啊，然后呢就被搜出来，看那个漫画，看日本漫画，然后这就犯了大忌了。然后他们所有的这些那个这个舞蹈演员都被召集在一起，在整个礼堂开大会。这个神韵的那个注册的，你要到神韵那个非政府组织税表上面看注册的人有叫郭华平，郭华平被主佛改名叫郭秀，你知道吗？那么他在那儿就叫郭秀，实际上我觉得主佛给他改名是是为了让让让让,让他干这这些事儿以后别人提及他。不能直接找到他，但是不幸你遇到过于超这种情报搜集专家，你你的包括你的房产，我都查出了一些，实际上是你的房产、你的关键联系人什么的，就你们这些人我都查出来了，实际上是，呃，所以以后你们真的调查调查谁有 PTSD， 谁没 PTSD。实际上我就觉得这个张尔平啊，我听说你有五个学位，其中有的还是在哈佛拿的。我说你能不能走走你在哈佛的关系，找找哈佛那精神科的人，给我们这些人一起弄一个就是精神科的集体号，给师傅也弄个集体号。我觉得师傅先去看一看，然后我们这上百万大法弟子，我觉得精神不正常的人实际上挺多的，我觉得能拿到一个比较好的价格。我觉得像我于超这样这么提出这么高质量建议的，你干脆给我一免费名额算了，你给他们那些人可以弄一个法轮功的集体 cooperate coupon， 就企业 coupon， 企业折扣码。
然后呢，拿着企业流购码就直接看精神科，我觉得这个也算是法轮功一项德政吧。当然，这话也扯远了。然后就开始那个搜查，搜查呢，那个说这个这个查出这个女生啊，看这个日本漫画，就开始开这大会。大会上，郭秀，也就是原名郭花瓶的这这这这位上到台上说了。飞天艺术学校是一个宗教性的学校，啊，宗教性的这个学校，我们的宗旨是要培养具有高尚品德的艺术人才。郭华平在每次这种搜查、批斗、洗脑之前都要说这两句话，所以我说出这两两句话，听我节目的神演演员，你们都应该知道，有真的神演演员找到我了，否则我不会一字不差的念出。这两句话，这两句话对你们来说简直是成了让你们听了以后就不寒而栗的咒语了。因为下面就开始当众羞辱人了，但是当众揪住把谁谁谁反革命揪出来呵呵呵，当然没有这么做了。当然，我们那个那个那个郭华平是这个修炼真善忍的这个主佛弟子嘛，他那个不会说像那个那个批斗反革命那样揪上来一个人就枪毙，没有这么做。毕竟这还是美国领土。但是郭华平随后就说。某某某某某，哪个外个班某某某某某，躲在宿舍里看黄片他说的那个人是15岁的少女，当着所有的这些神演员，说一个15岁的少女看黄片后来我当时就问我说：“那个日本日本动画是是什么呀？”然后接受我采访的这个那个演员说。我当时可以查一查，可以查出那个他当时看的日本动画是什么。然后这个神演员非常愤激地说：“他说，就算他真看了黄片他说，对一个15岁的女孩，也你也不应该这么公开羞辱我。”对了，他告诉我呀，他说，就他所知，那个女孩没有看黄片所以呢，就是说，神演演员在山上面临的就是这样如此残忍的这个。公开的把你的这个衣服全都扒光，当着所有的人的面羞辱你，甚至包括羞辱这个未成年女孩。然后这个未成年女孩呢，她还是非常努力上进的。就是当时这些神演演员、小演员上去以后啊，心都特别纯，就是说我上山根本主要就不是为了来跳舞的，就是为了来注视政法的。跳舞只是一个。一个一个一个外在的工具而已，但我的心就是为了注视政法，就是为了修炼真善人，就是为了这个师傅说什么我就会做什么，全都是这种心。然后他们折磨的就是这种心非常非常纯的这种，这种那个未成年人，折磨、欺骗、伤害的就是这这些人。然后他们在受到这样残忍的这个人身侮辱，然后那个精神摧残之后，那个小孩还是那个就是。振作精神，到那个练武室里边铺开毯子，自己是练翻跟头啊，还是练压腿啊？这个我我不清不清楚了，我需要再查一下我的采访记录。这时候呢，主佛太太就来了。主佛太太呢，真名叫李瑞，但是她呢，在巡演的时候有一个小牌写的不是李老师，而是黎明的黎李老师。他对于这些这么就是说啊，我只有我对你们好啊，什么这这些那个未成年人，他们甚至。不愿意透露他的真实的姓不知道这是为什么。那个我，我我觉得是因为他知道自己干的事儿挺挺缺德的，然后让这些小孩以后即便骂他，也骂不到点上，你知道吗？这是我我的我的猜想啊。主佛太太李瑞来到这个练功房，透过练功房的玻璃往里看，那个那个那个什么，那个这个刚刚被羞辱不久，可能也就两三天一两天的这个十五岁女孩。忍着内心的羞辱，还在那儿那个那个那个练功呢。主佛太太李瑞说：“这什么人呢？还笑？他还笑？”整个的场景被另外的这个神韵演员，也是未成年人，亲眼目击。在将近二十年之后，他向我叙述这个。他说：“当时不明白为什么，就是说。”主佛太太，就是这个师母吧，她叫师母。然后我，我，我略带嘲讽的称为主佛太太嘛。那个会这样去那个残忍的，就是说那个女孩，她说那个女孩没有躲在宿舍里哭，没有就是自己精神崩溃，已经非常非常不容易了。而师母还要去这么说她
这个就是神韵演员在那个神韵那儿，所谓的佛光普照、礼仪圆明之下，这种长久的残忍的精神折磨，你难怪那些人会疯、下山会自杀、会那个用那个蔬菜煮熟了蘸着油，用一根筷子往那个那个嗓子眼里倒，连那食管都痉挛了。哎，后来我就问这个神演员，我说：“你知道他为什么？因为他看了一个漫画，就这样羞辱他吗？”神演员说：“我不知道。<笑>”我说：“你这么多年，这个都不知道。”然后我就说：“我这个监狱生涯真的是，真的是太有营养了哈！他一方面我在监狱里自学了那些东西，出来以后帮助我儿子，呃，摆脱了学习上的困境，教他了如何就是获得知识。”一方面呢，就是鼓舞了，就是很多在逆境中的人说：“哦，于超在监狱中还能如此坚持。”然后呢，和这个同样的这种刑，这个这个神韵的刑满释放人员，那个交流服刑经验的时候呢，我能给他解解说当时在他未成年人做那个那个监狱的时候发生的事情真实的背后的意义是什么。我告诉他呀，我说那个。他们一定要剥夺你的人类的基本的娱乐和情感。我说，在那个文革时期，你只能听八个样板戏，你不能听外国的靡靡之音，你甚至不能养花养草，不能养花鸟鱼虫。花鸟鱼虫是资产阶级情调，是小资产阶级遗毒，那一定要清除的。大破大立，对不对？那个那个破四旧，这这破的就是这个，就是不让你有这种娱乐。甚至这个改革开放刚开始的时候，说办地下舞会贴面舞，在我小时候七八岁的时候，说有谁谁谁被抓了被枪毙了，因为这个私办贴面舞会，就男女跳在一起，把灯关了，然后脸贴着脸，反正说的简直就是大人带着那种就是描述罪恶的津津乐道。然后我八岁，我也是这个瞪大了眼睛，仔细想象这个贴面舞的状态是什么哈、啊。然后现在我我我觉得贴面舞倒不是说很吸引人，这这像我这种。这个汗比较清爽的还好，要是稍微脸上有点油，那那还真费挺挺油腻的，我觉得。但是呢，就是说贴面舞是要被枪毙，然后呢，那个花鸟鱼虫是那个这个小资产阶级情调，然后你唱什么那个歌曲都是靡靡之音，只能八个样板戏。为什么要剥夺你这这种那个那个娱乐呢？是因为你只要有人类自然的情感啊，你就会。这个知道他们做的这些东西是反人性的，因为他们就是靠摧残你的人性，把你变成驯服的这种利润工具，去给给他们生产这个这个神韵的盈利去了。我说他们他们纵观他们对你这个十几年的这种那个折磨，对你来说没有培养，并不像你想象的似的。我有什么不懂的，老师告诉我我懂了；我有什么这个不对的，老师告诉我我我对了，不是这样的。完全是通过这个强力的去打击你、摧折你，让你服从，然后剥夺你的人类基本情感，把你们每个人都原子化，把你们每个人都原子化。除了被这些神演员普遍的私下里带着一些嘲弄，成为皇族、太子的那些人，包括那个那个师傅主佛的女儿李美歌，李美歌在山上被称为“晶晶姐”，“晶晶”就是三个日那个“晶晶姐”。他们可以随便有自己的朋友，呃，别人有朋友就是情太重，他们就可以有朋友，他们就可以随便说随便笑，而普通的人笑都不行。就像刚才我说的那个被当众羞辱的那个女演员， 1 5岁的小女孩啊，在那个练功的时候，可能是暂时忘却了这个痛苦，也许脸上有笑容。主佛太太，这个都恨恨地说，还笑呢，就是这种人就这样的人还还笑。同样的，主佛太太。在另外一个场合，另外的演员，这是两位女孩，在饭厅里，这两个人交谈，交谈了以后高兴了，这两个人就笑了，笑得挺开心的，开心都是罪过，你知道吗？主佛主佛太太就在他们面前，当场就和和那个笑的人对了眼神以后，笑的人跟我自述，立刻就知道不好了，你知道吗？然后主佛太太脸一沉，叫叫。几班几班站起来，几班几班站起来换地儿，然后他们就换地儿了。然后呢，当时那个这个笑的这个女孩知道自己做错了什么，但是不知道自己哪儿做错了，
这就就绝对不能让你知道的，你要自己想，你应该知道。你如果你说你不知道，那你就是继续顽抗，就是你更加复杂，你必须说出你到底是为什么笑。然后他反复的打听，原来师母啊认为这两个女孩说话笑是笑给另外一边的男生看的，他们在笑向男生卖俏。而这个想法在这两个女孩中都没有出现，她们只是和对方说话比较高兴，在神韵那块就是如此这样一种高压的残忍环境。<笑>其实我是非常愤怒的，你知道吗？说这些事情，我的嘴、额头、后脖子、后背现在全都出了汗了，我是非常愤怒的，因为我经历这些事儿从六岁开始经历的。我在听他们跟我讲这事儿的时候，一次一次的，一方面保持镇定平和，另外一方面心里的那个猛兽的那个我正在摩拳擦掌，我就是心里恨。我说怎么不是我去经历这些呀、啊？我经多次这么想，我说如果是我，我说要是我替他们去经历这些就好了，我会让宇宙主佛有全新的宇宙经验。现在宇宙主播正在经历以前没有想到的全新的宇宙经验呢。如果你这么对我，我挺期待，我挺期待你这么对我的。其实是，主佛太太就说。这两个女孩笑是为了笑给男生看，卖俏，想在我这卖俏，罪大恶极之处在哪儿呢？你想在不在我控制之下去找男人是这样的，因为你不能是去随便自己找自己喜欢的，得我给你安排才行。我安排完了以后，你买房子都在卖，在山下买，你知道吗？山下买，这样的话你全家才能被我控制。如果你想走。我们不找你，其他弟子还不找你吗？就这么一句。什么叫我们不找你呢？后面少俩字找你算账。<笑>我们不找你算账，其他人还其他弟子还不找你算账吗？就就这种威胁的话，时间、地点、场合、人，我全有。你想否否定都都没处否定去。所以呢，我就给给这个神演员解释，我说实际上他们为了剥夺你的这个人性，然后他觉得我说的非常对。他说：“于超，你知道吗？他说，在神韵那些就是头牌的那些演员呢，就跳舞跳的最好的那些，或者拉琴拉的最好的那些。他说有一个算一个，全是问题问题少年。这个问题少年是按照山上的标准说是问题少年，因为只要你去艺术表达，你需要有自己的情感，需要自己的创造力。而只要你有这个，你一定会和山上的那那那个管理冲突的。”所以山上一而再再而三发生的就是这些，越是有才华的，越是那什么的，最后越是被成了严厉打压的那那那那那个人。所以山上整个的就是这么一个摧残孩子的这么一个一一套体制一套机器。所有在山上去当老师、当管理人员的人，你都难逃罪责，难逃良心的谴责。哎。所以就是说，这个神演员在台上强颜欢笑，然后跳那个舞，日常生活却是这种这种折磨，还弄出一些神演员来谈啊，我们是怎么理解忍的？你<笑>你怎么不让他谈一谈我们是怎么理解真的呢？他谈一谈我们是怎么理解忍的？然后呢，那个就是。然后好像很很开心，你问他怎么开心呢？他也不知道，你知道吗？其实这个李维纳呀、啊，我曾经和你有一面之缘。当年在那个明尼苏达，你带领那个那个那个团的时候，我是在后台跑前跑腿给你们那个收拾桌子、收拾饭的。我看那些孩子吃饭那个表情，那个脸上的表脸上的表情，还有你脸上的表情，我一眼就看出你是狱卒，那些那些演员是犯人。我我我在监狱待了十年呢。
，所以我热诚的呼吁这些神韵的前演员来找我。我告诉你们原因是什么？原因是接受我采访的神韵演员对我说：“他说于超啊，你是我们到现在为止唯一一个信任的成年人。”我听我心里都一寒，你知道吗？我就说这个太难了，因为你这个这个孩子的那个。整个的就是对待世界的善与恶、对与错，整个都被扭曲了。然后对于外界的这些能引领他的人，都是打压、伤害他们的人，就是这样一路走过来。然后我在我的节目中发自内心的去分享人生的一些所得，或者是跟头摔的跟头教训、伤痛，他们信任了我，所以这就是我的节目的价值所在。我愿意更多的神演员来找我，告诉我你们的人生故事。那些神韵演员，像那个被掏空了内脏、空有羽毛的，或者空有皮毛的这种那个那个鸟兽标本一样，塞上那个那个那个麻，吸干了他们的体液，然后放在一个虚假的这个丛林里边，做出欢乐的表情。你看这鸟飞得多高兴啊！这个动物奔跑得多自由啊！实际上，他们已经被制成标本了。所以，今天我的节目第三小节的名字就叫做。就是虚假丛林中的快乐标本，说的就是那个那个这个我所观察到的这个神韵发生的事情。那么第二个小标题是什么呢？就是你知不知道你这事属于什么性质？呃，我的电子邮件是于超 ，y u c h a o at tuta nota t u 呃。n a to 他 t u t a n o t a t u t a n o t a 点 com， 我希望神演员或者神演员的父母给我写信。呃，我们有很多东西可以谈。那今天我的节目先做到这儿，谢谢各位，我们下次再见。